प्राक्टिकल्ड Short wall and long wall method, and the Kanaka and the Vidikin, the estimated under Vidikin, the Chayaran. Find a course theory, words, the technical words, and the number, terms, and the Vidikin. Then the Kanamaki chapter, Padigan Lanoka. Objectives are define the term estimate. Estimate and the Padangun to Namal and the Anna, Artha Makanada. State the importance and purpose of estimate. Estimate is the Mulam. Like estimator, end in way, day to end the day, the land number estimation, the year, another, other than Pratha new, other than the issue. Define technical terms used in estimation. Estimation is a number of Yogi Prathana, my two Yogi Kina, technical terms. I train guiding a lana number in the inner in the third class, the particular. And are the estimation or nail and the unknown can definish it. An art of calculating or computing the various items of work or project to find its approximate cost likely to be incurred, the quantity required or various materials, requirement of labor, etc. is called the estimation. Estimation is the estimation of the estimation. Estimation is calculating or computing. That is why we have a structure, a building, we have a public building, a business building. We have a structure, a project, a project, a material, a material, a material, a material, a the approximate maximum computing we will be able to get the estimation labors and charges idellam kudi kanakku kooti kandu pidikina aa pravartha art work nu parayna perana estimation ini technical terms ipo estimation de pradhanyam nammal randavathu parane estimation de pradhanyam endayirikkum estimation de pradhanyam kondu pradhanamayi uddeshikkunnathu namakku nammalde kaiyilulla allengi namakku oru project nirmikkumbol nammalde kaivashamulla thugayude thugayku anusarichayirikkana nammal aa project nirmikkunnathu appo aa endu maatram thugay adine chilavaguvanna namakku munkooti kandu pidikkanayittu sadhikkum appo petta nadigathil veruna thugayum ellam kudi serthulla approximate estimate aayirikkum nammal Tayarak another. Adwala than a Namaka uh Namaladi Vijay Nekal Kailula Tugi can sit, Namada designing it with Yasam Vedanum, 
ഒന്നുകിൽ അത് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിലെ തുകയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിനടത്ത് കുറയ്ക്കാനും കുറയ്ക്കേണ്ടടത്ത് കൂട്ടാനും പറ്റും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാധാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മൂലം അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ് അതിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ സ്കീം ദ പ്രോജക്ട് ഗിവ്സ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ വർക്ക്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ റോഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും റെയിൽവേ അലൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി അതിന്റെ കണക്കുകളും അതായത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി അത് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് മാത്രം തുക ചിലവാകും അപ്പൊ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗും കോസ്റ്റിങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടി ഡിസൈൻ വർക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ഒരു വർക്കിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണോ അതിന്റെ രേഖകളെല്ലാം കൂടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പ്ലാന് സെക്ഷന് എലിവേഷന് അതിന്റെ എസ്റ്റിമേഷന് അതിന്റെ കോസ്റ്റിങ് സൈറ്റ് പ്ലാന് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഫയലാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കി ഒരു ഫയല് പോലെ രൂപീകരിക്കും ചെടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള ഫയലാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശമാക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്ട്രക്ചർ വർക്കും വരും സ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും വരും ഫിനാൻഷ്യലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി വരും ഇനി സബ് വർക്ക് എന്താണ് സബ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലാർജ് വർക്ക് ഓർ പ്രൊജക്ട് മേ ബി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഓർ സ്മോൾ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആ സബ് വർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കണം അപ്പം ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചെങ്കിൽ വില്ലകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ വരും റോഡ് വർക്കുകൾ വരും ബ്രിഡ്ജസ് വർക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം കൂടി വരും അപ്പൊ ഈ വർക്കുകളെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ളതായിരിക്കും ബിഗ് പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിഗ് വർക്കിലെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് സബ്ബാക്കും ഓരോന്ന് ഓരോരോ വർക്കുകളായിട്ട് ഐറ്റം തിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ അതിനകത്ത് ആ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെറുതാക്കി വലിയൊരു വർക്കിനെ ബിഗ് വർക്കിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി സബ്ബാക്കി എടുക്കുന്ന അതിൽ ഓരോ വർക്കിനും പറയുന്ന പേരാണ് സബ് വർക്ക് എന്ന് അടുത്തത് സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓൾ ബിൽഡിംഗ്സ് പ്ലാൻസ് സൈറ്റ് പ്ലാൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർ ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ തയ്യാ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന സ്കെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്കെയിലിലോ ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിപരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ അതിനകത്ത് വരണം അതുപോലെ അതുവഴിയൊക്കെ അതിന്റെ മുന്നിലോ പുറകിലോ സൈഡുകളിലോ ഇതുവഴിയെങ്കിലും റോഡ് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ആ റോഡ് കാണിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് എന്ത് മാത്രം മൊത്തം നമ്മുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം എത്ര മാത്രം സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് കാണിക്കണം അതുവഴി ഇലക്ട്രിക് ലൈന് സീവർ ലൈന് അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈനുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന പ്ലാനാണ് നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സൈറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്ലാനാണ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിലോ വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആ പേപ്പറിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും എൻലാർജ്ഡ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതി
the for all building plans site plans are prepared to small scale of 1 cm is equal to 5 meter to 1 cm is equal to 10 meter showing the orientation of the building boundaries of land post site plan il endokka verunnundanaanu parayunnathu building inde building engotaanu building inde moonu bhagangal adhu naal side front um back um right to left to ella side um kaanikanam orientation of building ennu paranjal aa sthalathin abhimukhamayitt building nilkuna portion boundaries of land nammada land inde adhirigal edakkeyanannu kaanikanam position of road nammada land inde samivathu kodi edu bhagathu kodi aano road pogunnathu adu kaanikanam drains drains nu paranjal thuranna oda sewer lines sewer nu nammal adach adanya malinna jalam allengi valna jalam vagichu kondu povunnana drains um sewer adu edu vadiyokkeyano poyirikkunnathu aa pipe pole edu vadiyokkeyano poyirikkunna ayinde adu mark cheyanam water pipe line pottundengil adu mark cheyanam and adjoining plots of land With their ownership. നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിനോട് തൊട്ട് സമീപത്ത് കിടക്കുന്ന പ്ലോട്ടുകളില് അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് സഹിതം ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണോ അതുള്ളത് ആ ഓണർഷിപ്പും അതിന്റെ എത്ര എത്ര മാത്രം സ്ഥലവും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് വില്ലേജിലൊക്കെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിഴക്ക് വശത്തും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും തെക്ക് വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സൈറ്റ് പ്ലാനിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സൈറ്റ് പ്ലാനിനകത്ത് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മളുടെ പ്ലോട്ടിലെ പ്ലോട്ടിന്റെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ വടക്ക് ദിശ എവിടെയാണെന്ന് അതിന്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണിക്കണം വലതുവശത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഡ്രോൺ ഇൻ ലൈൻ ഡയഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡബിൾ ലൈനിലാണ് ഡബിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി സൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വൺ ലൈൻ ഡയഗ്രം ഒറ്റ ലൈനിലായിരിക്കും ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും ആ സൈറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ എ പ്രോജക്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഏരിയ ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ടു വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ വിത്ത് ഓൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സെട്രാ സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശം മാത്രമേ സൈറ്റ് പ്ലാന് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരി വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ അത് മുഴുവനും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കെയില് നമ്മുടെ സൈറ്റ് പ്ലാനിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ ലേ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ മുതൽ വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അതായത് ടെൻ മീറ്ററിന് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ സി എമ്മും ട്വൻറ്റി മീറ്ററിന് സ്കെ ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ സി എം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്കെ സ്കെയിലായിരിക്കും ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശം മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ആ ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള ഓൾ ഏരിയ മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ പ്ലോ പ്ലോട്ടുകളിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡെക്സ് പ്ലാന് ഫോർ ബിഗ് പ്രോജക്ട് The index plan is drawn with a much small scale and is known as a key plan. Index plan is called the key plan. It is called the key plan. The key plan is called the road work, the railway work, the bridge work. The key plan is called the road 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 work. കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വഴികൾ തോട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോട് ആറ് അങ്ങനെയുള്ള റിവറൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാനാണ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ആ പ്ലാനിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് കി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സോറി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററി
ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്ന പദം നമുക്ക് വരുന്നത് എസ്റ്റിമേഷനകത്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ഫോമിനകത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്ന കോളം വരച്ച് നമ്മൾ ആ കോളത്തിൻ്റെ ഫോമ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മീൻസ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് നമ്മളൊരു ബിസ്റ്റ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലിന്ത് വോള് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഐറ്റംസ് വരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും എന്ത് മാത്രം എന്ത് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോറും വിൻഡോയും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് മാത്രം തടി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം ഗ്ലാസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് മാത്രം റബ്ബൾ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ സിമെൻറ്റ് മെറ്റില് സാൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്ത് വേണ്ട എന്ത് മാത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം അളവിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ അതിന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കണക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ അതിന് പറയുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ എന്ന് ഇനി പ്ലിന്തേരിയ പ്ലിന്തേരിയ ഇസ് ദ ബിൽഡപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി പ്ലിന്തേരിയ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ഈഫ് എനി കോർട്ടിയാർഡ് ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ബാൽക്കണീസ് ആൻഡ് കാൻഡിലിവർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്ലിന്തേരിയ പ്ലിന്തേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം പ്ലിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മുതൽ ഫ്ലോർ ലെവൽ വരെയുള്ള ഫ്ലോർ ലെവലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് അടിയിലോ അടിയിലേക്ക് പണിയുന്നതാണ് സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ സബ് സ്ട്രക്ചറിനും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വോള് നിൽക്കുന്നത് ഈ വോളിനെയും പ്ലിന്തിനെയും എല്ലാം താങ്ങി നിർത്തുന്ന അടിയിലുള്ള സബ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ വരെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെ കെട്ടി നിർത്തുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വോള് നമ്മുടെ വോളിനെ വോളിന് ബേസ് ആയിട്ട് ഭിത്തിക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭിത്തിയോട് ചുറ്റൂ ഭിത്തിക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഒരു കെട്ട് കെട്ടും അതാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അപ്പൊ ഈ പ്ലിന്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് എപ്പോഴും വോളിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ വോളിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോ ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അപ്പൊ പ്ലിന്തിന്റെ വിട്ട് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററോ ആയിരിക്കും പ്ലിന്തിന്റെ സെന്ററിലായിരിക്കും വോള് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടുള്ള പ്ലിന്തിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഭിത്തി വോള് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വോളിന്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ കൂട്ടാറില്ല അപ്പോൾ വോള് മുതൽ ഇൻറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾ ടു വോൾ വരെയുള്ള ലെങ്തും ബ്രെത്തും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയയ്ക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ഒഴിവാക്കണം വോള് തൊട്ട് വോള് വരെയുള്ള ലെങ്തും ബ്രെത്തും എടുക്കുക വോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ആ പ്ലിന്തിന്റെ പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അത് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത പോർഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർട്ടിയാട് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയ കോർട്ടിയാട് ബാൽക്കണീസ് അതായത് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ ബാൽക്കണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാൻഡി ലിവർ പ്രൊജക്ഷൻ കാൻഡി ലിവർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ സ
വോൾ വോളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടാറില്ല വോൾ രണ്ട് ഭിത്തിക്കിടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ഓൾ റൂംസ് എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും ഫ്ലോർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം എല്ലാ റൂമിൻ്റെ എടുക്കും വരാന്ത പാസേജസ് കോറിഡോർസ് സ്റ്റെയർ കേസ് റൂം എൻട്രൻസ് ഹാൾ കിച്ചൺ സ്റ്റോർസ് ബാത്ത് ആൻഡ് ലാട്രിൻ എക്സെട്ര സിൽസ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡോറിന്റെ ഡോറിന്റെ അടി മുകളിലത്തെ ഡോർ ഫ്രെയിമില് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയും താഴത്തെ പോർഷൻ സിൽ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് പറയുന്നത് ഡോർ ഫ്രെയിമിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ പറയുന്നത് ഹെഡ് എന്നും താഴത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ തന്നെയായിരിക്കും താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സില്ലെന്നും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു തടിയുടെ പീസ് ആയിരിക്കും ഈ സിൽ പോർഷൻ സില്ലിന്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ സില്ലിന്റെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിൽ ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ സിൽ പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോർ ഏരിയക്കകത്ത് കൂട്ടാറില്ല ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ റൂംസിൻ്റെയും എല്ലാ റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റൂം നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമ് നമ്മുടെ ഹാള് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റൂംസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് ഹാൾ നമ്മൾ ചേ കയറി ചെല്ലുന്ന പോർഷൻ കിച്ചണ് അടുക്കള സ്റ്റോറ് ബാത്ത് ആൻഡ് ലാട്രിൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറും കൂടെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മുഴുവൻ കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഈസ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് വരാന്താസ് പാസേജസ് കോറിഡോർസ് ബാൽക്കണീസ് എൻട്രൻസ് ഹാൾ പോർച്ചസ് സ്റ്റെയർ കേസ് എറ്റ്സെട്ര വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് യൂസിങ് ദ ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലണം പല റൂമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം എപ്പോഴും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോകണം നമ്മുടെ ഹാളിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആ പോർ റൂമുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് റൂമുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പോർഷൻസിനാണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ നമ്മൾ ഹൊറിസോണലായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് താഴത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് അപ്പർ ഫ്ലോറിലേക്ക് ചെല്ലണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചാടി കയറാനോ അല്ലെ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് വഴി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി മുകളിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പം നമ്മളവിടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റൂമുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് അതുവഴി നമുക്കൊരു പാസേജ് വഴി കടന്നായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റൂമുകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു പാസേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാസേജ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അടുത്ത റൂമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ പാസേജ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷനും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബിൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹൊറിസോ മറ്റ് റൂമിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് നടന്ന് നീങ്ങുക മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ മൊത്തം അതിൻ്റെ മൊത്തം കൂടി ഏരിയ ആണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഈസ് ദ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓഫ് വരാന്താസ് പാസേജസ്
അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വരാന്ത പാസേജ് കോറിഡോസ് ബാൽക്കണീസ് പോർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ കണക്കാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആ ആ പോർഷൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂംസ് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് എഴുതുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് വരാന്ത പാസേജസ് കോറിഡോസ് ബാൽക്കണി സെറ്റ് പോർച്ചസ് എറ്റ്സെട്രാ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും ദിസ് മേ ബി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓർ സ്പേസ് ഒക്കുപൈഡ് ബൈ സ്റ്റെയർ കേസ് ലിഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ എൻട്രൻസ് ഹാൾസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദം വിച്ച് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയയാണ് വെർട്ടിക്കുലർ സർക്കു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റെയർ കേസും ലിഫ്റ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ ഫോർ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ വരുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ഏരിയ ഓർ ലിവബിൾ ഏരിയാസ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ മൈനസ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ വരാന്താസ് കൊറിഡോസ് പാസേജസ് സ്റ്റെയർ കേസസ് ലിഫ്റ്റ്സ് എൻട്രൻസ് ഹാൾസ് എറ്റ്സെട്ര ആൻഡ് മൈനസ് അതർ നോൺ യൂസബിൾ ഏരിയാസ് ആസ് സാനിറ്ററി അക്കോമഡേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂം എറ്റ്സെട്ര അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫ്ലോർ ഏരിയക്ക് നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം ഏ എല്ലാ ഫ്ലോറിൻ്റെയും അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുല ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയുടെയും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയുടെയും നമ്മുടെ റൂംസിൻ്റെയും ബാത്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ സാനിറ്ററി ഫിറ്റ് അത് അതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലി കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പെടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം ലാറ്റിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും ഈ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയക്കകത്ത് വരത്തില്ല ലിവബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റൂമുകൾ റൂമുകളുടെ മാത്രം ഏരിയയാണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയക്കകത്ത് കൂട്ടുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദ യൂസ്ഫുൾ ഏരിയ ഓർ ലിവബിൾ ഏരിയ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയക്ക് അത് വരുന്നുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാനിറ്ററി അക്കോമഡേഷൻ സാനിറ്ററി അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്തും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാനിറ്ററി അക്കോമഡേഷൻ ഇതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ലഭിക്കും ദ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻഡ് ഇനി ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ടോട്ടൽ പ്ലിന്ത് ഏരിയയുടെ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കാർപ്പറ്റേരിയ ആയിരിക്കും ഏത് ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളത് ഇനി ഒരു സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഓർഡിനറി ബിൽഡിംഗ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രെയിം ദ ഏരിയ ഒക്കുപൈഡ് ബൈ വോൾസ് മേ ബി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ലിൻഡ് ഏരിയ ഇത്രയുമാണ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിസൈനിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന സർവീസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന പ്രോജക്ട് ബിസൈഡ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ സേർട്ടൻ ഔട്ട്സൈഡ് വർക്ക്സ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണികൾ ആർ റിക്വയർഡ് വിച്ച് കം അണ്ടർ എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസസ് വർക്ക്സ് മേ വേരി ഫ്രം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുറത്ത് താഴ്ന്ന് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റോടു ചുറ്റും താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് വെട്ടി നിരപ്പാക്കുക അതുപോലെ കുഴിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ സീവർ ലൈനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ള പോർഷൻ അതിൻ്റെ കുഴികളൊക്കെ എടുക്കുക അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്ത് വരുന്ന എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന വർക്കുകളെ എല്ലാം കൂടി സ്ട്രക്ചറിന് പുറത്ത് ഔട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന വർക്കുകൾക്കെല്ലാം വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടുന്ന സർവീസിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ട് നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചറും സ്ട്രക്ചറും അനുസരിച്ച് ഉള്ള ചിലവുകളായിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസിനകത്ത് വരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമ്മളുടെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് വ്യത്യാസപ്പെടും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ല ഓ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പിന്നെ കുറച്ച് എസ്റ്റിമേഷനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിച്ചത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക താങ്ക് യു